ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജുബീസ് ലൈഫ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്ക് ഐറ്റവുമായിട്ടാണ് കേക്കിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആദ്യം കണ്ടിനു അത് കണ്ടുകാണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂന്ന് എഗ്ഗ് ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കാ ക്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കാ ക്ലാസ് പാല് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇനി നമ്മളൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുക ഇനി നമ്മളിത് ഒരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതൊരു വൈറ്റ് കളറായി വരുന്നത് വരെ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു വൈറ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു യെല്ലോ കളറേനി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശയായിട്ട് കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച കാ ക്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി കാ സ്പൂണ് ഒരു കാ ഭാഗം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പക്കാരൻ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മൈദ കുറേശ്ശയായിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറേശ്ശ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പുറത്തേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശയായിട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം കൂടുതലായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് മൈദ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ പരുവത്തിലായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ കുക്കർ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഈ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പിൻ്റെ വിസിൽ ഊരി വെക്കണം വിസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യരുത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം ബാറ്ററി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുക പിന്നീട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം കുക്കറൊക്കെ അടച്ച് വെച്ച് കുക്കറിൻ്റെ താഴെ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ക്രീം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പേര് ഗോൾഡൻ മാർക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഗോൾഡൻ റിച്ച് ആണ് ഈ ക്രീം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേക്കിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്പോൾ അറിയുന്നവരൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ മറ്റുള്ളവരെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ക്രീം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായ കേക്കാണ് കേക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരലില്ല പക്ഷെ ക്രീം ഐസിങ് കഴിയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാറ് കേക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഇനി കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ചെറി പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതുണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ കേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടായി മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല കട്ടിയുള്ള കേക്കൊന്നുമല്ല രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അര കിലോൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു മുക്കാ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അര ക്ലാസ്സിന് മേലെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തത് കേട്ടോ പഞ്ചസാര അടിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കേക്ക് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ക്രേറ്റ് ചെയ്തതും ചെറിയും വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ മറ്റേ ഭാഗവും വെച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റും ചെറിയും വെച്ച് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം ബൈസിങ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊന്നും വല്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്തില്ല 
ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എഗ് ബീറ്റർ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എത്ര തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ വല്ലാതൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കേക്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല കേക്കിനെ പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടില്ല യൂട്യൂബിൽ കണ്ടുകാണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഒരു മൂന്നാല് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ക്രീമായപ്പോൾ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ റെഡി ആവുമായിരിക്കും ഇനി ഇതിമ്മൽ എനിക്ക് പേര് എഴുതാനുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആങ്ങളുടെ മോളെ ബർത്ത് ഡേ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റും കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗണാശത് എടുക്കുകയാണ് ഒരു വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ വേറെ പാത്രത്തിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മെൽറ്റായി വരും എന്നിട്ടതൊരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കവറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റിന് തുഞ്ചൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കേക്കിൽ പേര് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നേക്കും ചെയ്യാറ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ കുറേ മുന്നേ കണ്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് ആ ഓർമ്മ വെച്ച് ചെയ്തതാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ സെറ്റായി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ പിന്നെ അത് സെറ്റായി കുറച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കണം മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് കൂട്ടി തരണം വാച്ച് ടൈം കൂട്ടണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോസുമായി നാളെ കാണാം താങ്ക് യു